equipo 3 conformado por Henry, Birro, Henry Yorro Bayo, Juan Carlos Castiblanco, Luis Bermúdez y, y Ricardo Linares. Eh, hace la presentación de la actividad 4.2, descripción de las tareas de aprendizaje. Esta presentación la vamos a centrar en cuatro grandes puntos. Inicialmente, la descripción de las nuevas tareas de aprendizaje y los grafos de secuencia de capacidades. La tabla de ayudas de aprendizaje 2 para el objetivo número 1 y la revisión de la información previa. Descripción de las nuevas tareas de aprendizaje. En el objetivo 1, inicialmente nosotros teníamos tres tareas, las redujimos a dos tareas y estas dos tareas están diseñadas para que el estudiante logre diferenciar el interés simple del interés compuesto. ¿De qué forma se están realizando la formulación de estas tareas? Se le da una situación en la cual inicialmente él eh, tiene que, que calcular los intereses que se están generando con interés simple, dándose cuenta que el interés es constante en esa mes y en la otra tarea ya, va, ya, ya tiene debe capitalizar los intereses para que se vea la diferencia en el resultado de los intereses. El objetivo 2. Inicialmente teníamos cinco tareas, decidimos dejar dos tareas y en estas dos tareas permiten al estudiante analizar la información presentada en tablas y grafos de Excel por medio de índices para la toma de decisión. Inicialmente nosotros estábamos generando una tarea para determinar cada índice y se le estaba solicitando al alumno que hiciera los cálculos respectivos para que los pudiera analizar. En este momento nosotros estamos dando la tabla con la información ya establecida de acuerdo a la situación que se está presentando y se le están dando eh, índices como el que compare el monto total de intereses que debe pagar al final del, del, de la inversión o del préstamo versus el capital inicial que se tenía. Posteriormente, otro, otro índice que damos es el calcular y determinar cuál es la cuota mensual o periódica que debe, que debe pagar. Y por último... Eh, estamos haciendo que o buscamos que el estudiante vea la diferencia entre la tasa efectiva que está pagando por el crédito y la tasa nominal que le están ofreciendo, que se está ofreciendo inicialmente en las diferentes posibilidades. El objetivo 3, teníamos tres tareas, lo redujimos a dos tareas y estas dos tareas activan en, en el estudiante las capacidades para analizar a partir de las gráficas la relación que existe entre el fenómeno de interés compuesto y la función exponencial. Es decir, inicialmente se va a ver que el comportamiento de la función exponencial versus eh, el interés compuesto es muy similar y además se pretende que medio variaciones de interés y tiempo eh, se den cuenta cómo está variando la gráfica, cómo se está expandiendo, cómo se está contrayendo, dependiendo las situaciones que se estén presentando. Y, grafo de tareas grafo de secuencias de capacidades de la tarea 2 del objetivo 1 presentamos nosotros aquí esta tarea esta tarea tiene que ver con que Nairo Quintana iniciando su carrera quería comprar una bicicleta y la bicicleta tenía un costo de 4 millones de pesos y no tenía dinero en ese momento y buscó cuatro opciones de financiamiento para esa tarea inicialmente pues eh, la, la, perdón, la primer, el primer requerimiento la primera posibilidad que se le da es que un señor de la vereda le está prestando los 4 millones de pesos posteriormente va a un sitio donde venden bicicletas que es otra opción eh, otra opción es directamente con el banco mediante una tarjeta de crédito a un interés determinado y una cuarta en el almacén de cadena perdón, me equivoqué aquí en el, el almacén de cadena con la situación y los intereses presentados eh, si, si observamos los requerimientos de cada una de las tareas, en tres de ellos hay la necesidad de utilizar el interés compuesto para el cálculo eh, de los montos de dinero y la única que no está trabajando con interés simple, que el estudiante debería trabajar con interés simple, es la situación inicial donde eh, le solicita prestado al señor de la vereda los cuatro millones de pesos. Grafo de secuencias. En este grafo de secuencias para esta tarea observa, observamos dos caminos. El camino de la parte superior es cuando él debe utilizar el interés simple para poder hacer los cálculos de los intereses que, que debe pagar y en la parte inferior ya tiene que ver con el cálculo con interés compuesto. Para llegar a la secuencia 6, que en este caso esta secuencia 6, tiene que ver con cómo está relacionando la información, para cómo está consignando la información para que la pueda analizar y en la, y en la secuencia 7 tomar ya la decisión respectiva a, la siguiente, a, la, a lo requerido. 
Si observamos la, la secuencia 8, está enmarcada en la situación de lectura e interpretación del problema, el asignar los valores correspondientes para las variables que nos intervienen, ya sea en interés simple como interés compuesto, que en este caso es el monto de interés, eh, tenemos el capital inicial y tenemos el tiempo respectivo al cual se va a calcular. El IC3 es el reconocimiento de si él debe utilizar, el tomar la decisión si va a utilizar interés simple para los cálculos o interesa, va a utilizar el interés compuesto para los cálculos. La secuencia número 2 tiene que ver con determinar el valor numérico del interés, interés simple so, tomando los valores que están en el requerimiento del problema y ese 5 calcular el valor numérico sobre la ecuación de interés compuesto. En ese 6, como les, anuncié, les comentaba anteriormente, es la presentación de eh, consignar los resultados para en ese 7 tomar los el, la decisión respecto a lo solicitado por la tarea. Tabla de ayudas para la tarea 2 del objetivo 1. En este momento nosotros decidimos escoger alguna de las ayudas que se generan en cada uno de los errores. Por ejemplo, el error 10 está ligado a la secuencia número 8 que tiene que ver con la, interpreta eh, la lectura e interpretación del, del problema e identificar los datos que nos está dando. Eh, la ayuda asigna los valores correspondientes a los valores en forma correcta, es decir, él puede en ese momento estar confundiendo el capital inicial con el interés o el periodo con el interés. Eh, la, el error 24, será, eh, la ayuda es, ¿será que las conversiones de porcentaje entero a decimal y decidirse están bien generadas? Creemos que nos puede generar un problema en el momento en que el chico no ve la relación directa que hay entre que el interés del 10%, al reemplazarlo en la fórmula, se me va a generar como 0.1 o 0.5 o 0.02, entonces, en ese momento se nos van a presentar problemas y la pregunta es si realmente es equivalente a la situación. Es importante porque ahí es donde más se nos pueden presentar fallas para determinar los valores que se necesitan para tomar decisiones. Eh, la de 44, ¿y ¿qué pasa con el capital? Es decir, en ese momento él, él debe identificar o se busca que identifique si el capital permanece constante en la fórmula o el capital ya tiene sumados los intereses para, eh, es decir, la capitalización en el interés compuesto. Eh, eh, error 3, recuerde que el orden jerárquico de las operaciones es potenciación, multiplicación, suma o resta. Cuando él se está enfrentando a hacer las operaciones eh, sobre el papel, puede tener confusiones en qué operaciones va a desarrollar primero. primero no, no tiene en cuenta el orden, es decir, los resultados en ese momento pueden ser eh, diferentes. Eh, en la última, por ejemplo, miremos el error 50, incluyó los intereses para calcular el último periodo. En muchas ocasiones el alumno puede obviar el asimilar los intereses, capitalizar los intereses para tomar la, el cálculo. Nosotros hicimos de revisión previa, cambiamos los objetivos, objetivo 1, 2 y 3, los hicimos más cortos eh, por recomendación de, de Andrés, donde se decía que era lo que se tenía que hacer para cumplir el objetivo, los dejamos tiene que identificar las diferencias que hay interés simple e interés compuesto. En el otro es directamente relacionar qué sucede con el tiempo de un interés. Y en el último, el realizar las, las gráficas respectivas y hacer la comparación mediante el aplicativo GeoGebra. Compañeros, muchas gracias.